Ciao a tutti e bentornati a Pillone di Storia. Io sono Ikudo e questa è la biblioteca di Alessandria. La storia di oggi racconta di un'epoca, quella della metà del 1700, che sotto certi aspetti ci assomiglia già, perché dopo tutto eh, stiamo avvicinandoci a quella serie di rivoluzioni culturali, industriali, che lentamente porteranno verso il mondo moderno, ma che dall'altra parte è ancora fortemente diversa da oggi. Uno degli ambiti in cui maggiormente si sente questa differenza è ad esempio il rapporto tra l'uomo e la natura. Se andiamo a vedere nel mondo di oggi la natura, in questo momento è in pericolo rispetto all'uomo. L'uomo rappresenta un pericolo per la natura, per gli animali ed è lo stesso uomo a doversi impegnare per preservare quello che rimane della natura, per preservare quello che rimane degli animali dal fatto di essere distrutti ovviamente dall'avanzare dell'umanità dell e, delle, e della nostra razza. Nel corso del, del Settecento, invece, come era stato fino a quel momento, i rapporti erano l'opposto. Se è vero che comunque l'uomo stava influendo pesantemente sulla natura, soprattutto in un continente come quello europeo, fortemente antropocitano, antropizzato, ce l'ho fatta dirlo, è anche vero che la natura rimaneva un forte pericolo per l'umanità, soprattutto per coloro che vivevano nelle zone più lontane dalla città, che ancora nel corso del 1700, ma sarà così ancora nel 1800, dovevano temere per la loro vita per l'attacco di alcuni gruppi di animali. Tutto questo si può ad esempio osservare nelle favole, che raccontano di un mondo che noi abbiamo dimenticato, un mondo in cui un lupo può essere un pericolo, ma non un pericolo semplicemente un archetipo, una creazione, una immagine di pericolo, ma un pericolo assolutamente reale. Se nella favola di Cappuccetto Rosso il pericolo è il lupo, è perché realmente all'epoca infilarsi in un bosco, soprattutto un bosco dove non si poteva trovare anima viva, era pericoloso ed esponeva al rischio di essere cacciati e uccisi da un branco di lupi o da altri animali. Proprio per questo questa storia racconta di un periodo così e tutto quello che vi racconterò dovete prenderlo pensando che se oggi può sembrare assolutamente irrealistico, per l'epoca non era e venne presa come una storia, venne preso assolutamente sul serio da tutte le sfere politiche fino addirittura al sovrano. La nostra storia inizia nel 1764 nell'allora dipartimento francese di Gévaudan, un dipartimento che oggi non esiste più ma che farebbe parte della regione della lingua d'oca, della Languedoc, quindi nel centro-sud, grosso modo più vicino al sud della Francia. All'epoca era un dipartimento fortemente agricolo, con tanti piccoli villaggi sparsi eh, in mezzo a foreste e piccole montagne, un dipartimento che viveva di agricoltura ma soprattutto viveva di pastorizia. In un ambiente del genere, come detto ovviamente, uno dei pericoli erano i lupi, che all'epoca erano ancora numerosi, cacciavano in branchi, attaccavano normalmente le greggi, ma ogni tanto, spinti dalla fame o perché trovatisi nell'occasione, nell si spingevano fino ad attaccare, uccidere e talvolta mangiare anche esseri umani. Nel 1764 però lentamente inizia a girare una strana voce nel Gévaudan. Come detto gli attacchi di lupi erano frequenti ma improvvisamente sembrò che questi attacchi stessero aumentando di numero. Se fino a quel momento era stato comunque abbastanza raro che un uomo o una donna venissero uccisi da un lupo, improvvisamente nel giro di pochi mesi questi attacchi si moltiplicarono. Un morto, due morti, tre morti, cinque, dieci, quindici fino a che all'improvviso qualcuno non iniziò a parlare di un lupo gigantesco. A tutti gli effetti, se ci fossero state delle morti precedenti, questo non lo sapremo mai, ma il 1764 è il momento in cui inizia la nostra storia perché è il momento in cui una ragazzina di 14 anni che stava portando al pascolo le armenti viene attaccata da un lupo che lei descriverà essere gigantesco, grande come un vitello, seppur coperto di, di pelo, con una strana coda diversa rispetto a quella degli altri lupi, che la attaccherà venendo scacciato solo dalla mandria di, di vacche che lei stava portando al pascolo e che si frapporranno fra lei e la bestia convincendola a scappare. Il racconto di questa bestia, come verrà chiamato il lupo, bestia del Gevodan, rapidamente si diffonde per tutta la Francia e mentre aumentano i casi di attacco, mentre aumentano le morti, arriva fino al sovrano Luigi XV. Ripeto, 
Questa storia messa così potrebbe sembrare la solita favola medievale piuttosto che appunto del 6-700, eppure sappiamo dai documenti dell'epoca che venne presa molto sul serio dallo stesso sovrano che si affrettò a mandare sul posto 56 dragoni, quindi cavalieri, insieme a 400 volontari locali per dare la caccia alla bestia. Jean Duhamel era il nome del comandante dei dragoni e i suoi uomini iniziarono una battuta di caccia su larga scala. L'idea era quella di catturare e uccidere ogni lupo che avrebbero trovato in quell'ampio spazio in cui si erano contenuti gli attacchi. Si parla di 120-150 km quadrati. I loro tentativi, seppur riuscirono a ridurre la popolazione di lupi, però non ebbero successo. Per ogni lupo che riuscivano infatti a uccidere, ecco che una nuova vittima moriva, uccisa dalla bestia. Ad un certo punto i particolari degli attacchi iniziarono a essere raccapriccianti. Alcuni degli uomini infatti venivano uccisi sul posto, straziati da artigli che sembravano molto più grandi di quelli di qualunque lupo. Altri che riuscivano a sopravvivere parlavano di quest'essere sempre più grande, dagli occhi di brace, che attaccava in pieno giorno e da solo. Comportamento molto strano per un lupo che di solito attacca di notte e in branchi abbastanza ampi. Altri vennero ritrovati con la testa letteralmente staccata dal corpo, come se cercando di difendersi fossero stati agguantati dal lupo che gli aveva poi strappato appunto la testa. Di fronte a queste notizie Luigi XV si rese conto che i suoi dragoni non potevano fare molto e per questo chiese aiuto a un famoso cacciatore di lupi, un, nome, un nobile bretone di nome Deneval, che venne mandato nel Gevodan e a sua volta iniziò la sua campagna di caccia. Deneval era considerato veramente un grande cacciatore, tanto che il suo arrivo eh, rinfocolò il morale della popolazione, che in quel periodo stava praticamente vivendo chiusa in casa nel timore di essere attaccati, e portò molti volontari locali a unirsi a lui e alla sua battuta di caccia. Nei mesi successivi più volte Deneval rivendicò la morte del lupo, cosa che peraltro aveva già fatto anche Duhamel, ma a differenza di Duhamel venne creduto, tanto che quando dopo ogni volta che lui portava una grossa pelle di lupo questi poi riprendeva ad attaccare, la gente iniziò a pensare che il lupo fosse in realtà immortale, che Deneval ogni volta riuscisse ad ucciderlo, ma che questo dotato di qualche potere magico, di qualche strambo potere, riuscisse a rivivere e a riprendere la sua caccia. Siamo ormai nel 1766. Secondo alcune stime, in questo momento la bestia ha già ucciso quasi 300 persone, portando fino a 500 attacchi. I numeri ufficiali in realtà sono più bassi, ma si sa, e lo sappiamo per certo, che Luigi XV ad un certo punto vietò di riportare la ca come causa di morte l'attacco da parte di lupi, addirittura vietando ai curati di paese di segnare nei loro registri il fatto che le persone che andavano a seppellire fossero morte di questa morte violenta. A questo punto decise di inviare qualcun altro nella regione e quel qualcuno fu François d'Antoine, all'epoca chiamato portatore del moschetto del re, cioè sostanzialmente il capo dei guardiacaccia di Francia, colui che doveva accompagnare il re nelle sue battute di caccia e che era considerato uno tra i più grandi cacciatori del regno. A differenza del suo predecessore Deneval, D'Antoine decise di recarsi solo accompagnato da un buon appoggio e chiamò a sé 12 dei migliori guardiacaccia francesi. La loro caccia durò alcuni mesi, alcuni mesi in cui D'Antoine, accompagnato anche dal figlio, diede la caccia a quello che lui stesso riportò essere un lupo gigantesco. Alla fine, nel settembre del 1800, 1766, D'Antoine riuscì a catturare il lupo. La pelle che portò a Luigi XV era enorme, un lupo che doveva essere lungo più di un metro e mezzo e alto 80 cm al garrese, provate a farvi un'idea di, di quanto fosse alto, enorme, con una mascella semplicemente gigantesca. Il figlio rimase ancora lì per qualche mese, finché non riuscì a cacciare e uccidere anche la compagna del lupo e due dei tre cuccioli che questi aveva partorito, uno dei quali il più grande venne definito già essere, seppur di pochi mesi, più grande della stessa madre che l'aveva partorito, probabilmente una crescita legata appunto alla, alla dimensione del lupo. 
D'Antoine per questo successo venne premiato con letteralmente una valanga d'oro che qualcuno rapportandolo alla monetazione attuale parla associa a circa 700.000 euro, quindi una quantità di denaro veramente enorme. Purtroppo per lui e purtroppo per Luigi XV che l'aveva pagato però gli attacchi non si sospesero ma continuarono per ancora un anno fin quando non entrò nella nostra storia un personaggio molto molto misterioso. Nel giugno del 1767 un uomo chiamato Jean Chastel, un cacciatore, insieme ai suoi figli infatti riuscì a catturare un lupo gigantesco. Jean, Ch Jean Chastel in effetti si era già entrato nella nostra storia seppur di nascosto perché durante le battute di caccia di D'Antoine aveva proposto se stesso e i propri figli per accompagnare il, il nobile francese ma questi li aveva rifiutati giungendo persino a metterli in galera per allontanare dall'obiettivo delle operazioni. Una volta che però D'Antoine se n'era andato, Jean Chastel, Chastel era stato liberato e aveva ripreso la sua caccia, che appunto nel giugno del 18, 1767 porterà all'uccisione di un altro grande lupo. Insieme ai suoi figli porterà questo lupo malamente imbalsamato a Parigi da Luigi XV, il quale però che aveva già pagato ovviamente D'Antoine, si rifiuterà di riconoscere in quello la bestia del Gevaudan e lo farà distruggere. Quale che sia la realtà, dopo questo avvenimento non ci furono altri attacchi, tanto che no, la gente del posto è assolutamente convinta che il vero uccisore della bestia sia stato proprio Jean Chastel. Alcune cose però non funzionano. Innanzitutto non funziona l'idea di un lupo così grande. Secondo alcuni il lupo in realtà non era così, di così grandi dimensioni ma era molto probabilmente più contenuto delle dimensioni di quelli trovati e catturati ovviamente dai, dai due cacciatori eh, ma venne ingigantito dalla credulità popolare. Secondo le versioni del lupo, della bestia, un pochettino più piccola, questa, questi non sarebbe stato un vero e proprio lupo ma un incrocio tra un grosso cane da pastore e un lupo, un tipo di bestia abbastanza feroce che peraltro ogni tanto si vede anche al giorno d'oggi che possono, può assumere delle dimensioni molto considerevoli mantenendo però una fisionomia appunto da lupo. Secondo altre versioni però la storia non sarebbe tutta qua. Qualche tempo fa infatti National Geographic basandosi sulla descrizione portata dai cronisti dell'epoca della bestia avanzò l'ipotesi che questa non fosse un canide ma che fosse invece un leone. Alcuni cronisti infatti descrissero la bestia nei suoi attacchi come una bestia dal pelo molto corto, molto rado, una coda sottile con un batuffolino sulla cima e una folta criniera tutto intorno al collo. Una descrizione che insieme alla dimensione e al fatto di cacciare di giorno Ben si unirebbe all'idea di un leone. Non è però l'unica ipotesi. Secondo altre ipotesi infatti l'animale sarebbe stato una iena più piccola di dimensioni ma comunque più grande rispetto a un leone anch'essa in grado di cacciare di giorno anch'essa anche se principalmente anche essa caccia di notte, di anche della iene esistono delle razze che in Africa cacciano l'uomo ed esattamente come il leone avrebbe potuto essere portata in Francia per stare in quei serragli nobiliari che si erano fortemente diffusi nel corso del Settecento. Secondo una di queste teorie, il possessore, tra virgolette, o controllore, o guardiano di questa iena sarebbe stato uno dei figli di Jean Chastel stesso, il quale avrebbe dato libera strada a questa iena e alla fine avrebbe deciso di uccidere un lupo nel tentativo di nascondere appunto il suo operato. Ovviamente esistono poi delle teorie ancora più alternative. All'epoca infatti girava voce che tutta questa storia fosse una montatura e che in realtà colui che procurava quelle morti fosse un nobile annoiato il quale uccideva le sue vittime e poi le faceva straziare da un suo cane che aveva coperto da una specie di piccola armatura in cuoio che lo faceva sembrare appunto un lupo. Non sapremo mai se questo fosse legato a qualcosa di reale o fosse semplicemente parte di quel malcontento verso i nobili che già a metà del 1700 si stava diffondendo e che di lì a poco esploderà nella rivoluzione francese. Quale che sia la realtà, 
rimane ovviamente l'ultima possibilità. Alcune persone infatti hanno visto nella bestia del Gevodan la dimostrazione dell'esistenza dei lupi mannari. Questa bestia altri non sarebbe stato che un essere umano che si trasformava in particolari condizioni in un lupo e dava sfoggio della propria rabbia verso il resto dell'umanità. Secondo alcuni si sarebbe trattato proprio di Jean Chastel e dei suoi figli. Ovviamente quest'ultima ipotesi rimane assurda e senza alcun fondamento, ma secondo me è interessante raccontarla perché mostra una delle possibili origini delle storie legate ai lupi mannari e soprattutto mostra come all'epoca, in pieno medioevo, l'incapacità di comprendere la natura, l'incapacità ancora di piegare la natura ai propri voleri faceva nascere una serie di leggende che anche oggi in un mondo moderno in cui la natura non solo è conosciuta ma si è forse purtroppo piegata al nostro avanzare sopravvivono con, con, con del tutto contest, decontestualizzate ma ancora sopravvivono nei nostri racconti e nelle nostre storie. A questa vicenda peraltro è dedicato un film che si chiama Il patto coi lupi che cambia completamente la prospettiva e ribalta questa lotta appunto in una lotta di classe che prepara la rivoluzione francese. Ve lo consiglio, è un film d'azione, peraltro infarcito di eh, arti marziali cinesi che non c'entrano molto con l'epoca, ma era l'epoca di Matrix e quindi pazienza, ma devo dire che è quantomeno molto affascinante per i costumi e per l'idea che dà del mostro. Io mi fermo qua, la storia peraltro è piena di, queste, di questi mostri, questa mi piaceva raccontarla perché è ben documentata proprio dai documenti dell'epoca che considerano tutti questi avvenimenti assolutamente reali per quanto oggi ci possano sembrare strani, quindi io mi fermo qua, ringrazio, ve l'avete suggerita veramente in tanti tra cui anche Giulio qualche mese fa e vi suggerisco come al solito di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha ormai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco, c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. A presto, ciao!